तो विकास कार्यों की पड़ताल करते करते एम एच वन एक्सप्रेस का कारवा आ पहुंचा है कोसली कोसली से विधायक हमारे साथ लक्ष्मण सिंह यादव उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो वायदे जनता से किए गए थे वो कितने पूरे हुए हैं क्या अभी भी बुनियादी ढांचों का अभाव है और अगर ये अभाव है तो क्यों और क्या प्रयास विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की तरफ से किए गए क्योंकि सूबे में पार्टी की सरकार है मुख्यमंत्री को एक विकासशील मुख्यमंत्री कहा जा रहा है कहा जा रहा है कि जो परिवर्तन मनोहर लाल के सरकार में हुए वो किसी की सरकार में नहीं हुए इन दावों में इन वायदों में कितनी सच्चाई है ये हम खुद से लक्ष्मण सिंह यादव से ही समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले उनका हम स्वागत कर लेते हैं उनको एक्सप्रेस की सवारी कराते हैं और उसके बाद शुरुआत होगी सवालों के बौछार की बहुत स्वागत है लक्ष्मण जी आपका आपके विधानसभा में हम अभी हम जब होकर गुजर रहे थे कई तरह की चीज़ें हमने देखी और उन्हीं के बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे पड़ताल करेंगे कि कितना विकास हुआ है और आप खुद कितने संतुष्ट हैं आपने इस कार्यकाल से तो चलिए सबसे पहले आप सवार होइए एक्सप्रेस में बहुत स्वागत है तो चलिए एम एच वन एक्सप्रेस का ये सफर शुरू हो चुका है कोसली विधानसभा क्षेत्र में विधायक लक्ष्मण सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं सवालों की शुरुआत करते हैं उनके साथ एक बार फिर से बहुत स्वागत है लक्ष्मण जी आपका मेरा पहला सवाल आपसे यही कि यकीनन एक लंबा अरसा हो गया आपके भी कार्यकाल को और कुछ समय में विधानसभा चुनाव है पहला सवाल यही है कि क्या ऐसे वायदे जो जनता से किए गए थे वो आप पूरी कर पाए हैं कितने पाइपलाइन में हैं और जनता कितनी संतुष्ट है और आप खुद कितने संतुष्ट हैं अपने कामों से सबसे पहले तो मैं एम एच वन का धन्यवाद करता हूं और उन्होंने इस तरह की ये आवाज़ उठाने का काम किया है दूसरा आपने देखा है कि जब से हमारी आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार प्रदेश में आई है तब से निरंतर व्यवस्था परिवर्तन का काम हमने किया है और जो हमारे मैनिफेस्टो में थे जो भी हमने जनता से वादे किए थे लगभग हम उनको मैच्योर करने जा रहे हैं कुछ पे काम चल रहा है कुछ होने वाले हैं और कुछ हो चुके हैं तो निरंतर जहाँ व्यवस्था परिवर्तन का काम किया वहाँ विकास के पहिए को दौड़ाने का भी हमने काम किया है नौकरियों में आज पारदर्शिता है बिना पर्ची बिना खर्ची के आज नौकरियाँ मिल रही हैं ये केवल और केवल आदरणीय मनोहर लाल जी का ही कमाल है जो इस तरह के हरियाणा में कोई कहते थे व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकती वो करके दिखाया है नहीं लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि अब पर्ची और खर्ची नहीं चल रहा है तो अटैची चल रही है देखिए विपक्ष का तो काम ही ये करने का है और वो बेचारे खाली बैठे करेंगे भी क्या अच्छा आपने समान विकास की बात कही है हमने बातचीत की चिरंजीव राव से चिरंजीव राव ये कह रहे हैं कि समान विकास के जो बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही है या उनके मुख्यमंत्री की तरफ से या उनके नुमाइंदों की तरफ से ये झूठ है विपक्ष के किसी भी विधायक के काम को तवज्जो नहीं मिल रही है बल्कि उनके काम को नकारा जा रहा है कोई सुनवाई नहीं है कई बार मुलाकात करते हैं मुलाकात करके चले आते हैं आश्वासन मिलता है जैसा आम जनता के साथ व्यवहार हो रहा है ठीक वैसा ही चुने हुए विपक्ष के प्रतिनिधि के साथ हो रहा है आप कितने सहमत हैं पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा चिरंजीव राव को आपके माध्यम से अगर आपके परिवार ही इस रेवाड़ी में पचास साल तक राज करा है और तब भी लोग विकास की बात देख रहे हैं मैं तो तीन साल से विधायक बन के आया हूँ जिसमें दो साल कोविड भी ले गया और तो उनको हिसाब जनता उनसे मांगना चाहिए क्योंकि जो पचास साल रेवाड़ी को पीछे धकेल गए उन लोगों का तो मैं कहता हूँ कि उनको तो इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है बात करने की जो असली गुनहगार हैं दूसरी बात आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास चिरंजीव राव ने कहा हमारी अनदेखी हो रही है आपको तो पता ही है कि पाँच करोड़ रुपए सब विधायकों को दिए थे चाहे वो अपोजिशन के थे चाहे वो अपोजिशन के थे चाहे वो इंडिपेंडेंट थे चाहे हमारी पार्टी के लोग थे उन सबको पाँच पाँच करोड़ रुपए सबको दिए हैं नहीं ये सवाल तो पाँच करोड़ रुपए का काम नहीं करा पाए वो तो गलती उसकी ये, है ये सवाल हमने पूछा चिरंजीव राव से जब हमने ये सवाल उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं फिर वही बात दोहराता हूँ कि मैं प्रपोजल लेकर जा रहा हूँ जब उसकी स्वीकृति नहीं होगी तो मैं वो पैसे स्वीकृति तो काम, काम कराने पड़ेंगे ना स्वीकृति क्यों नहीं होगी कह रहे हैं कि सब नहीं मुख्यमंत्री हमारी आवाज दबाई जा रही है मुख्यमंत्री जी ने सदन में उठ के ये कहा है अगर भाई किसी को कहीं अड़चन आ रही तो मुझे बताओ जब आप काम ही नहीं देंगे दो दो साल तो कैसे हो पाएंगे वो तो कह रहे हैं कि हम मिलने भी जाते काम बताते भी है तब भी सुनवाई नहीं है नहीं खूब सुनवाई है सबकी सुनवाई है और ये पहली सरकार है जो पोजिशन को भी उतना ही पैसा दिया और अपोजिशन को भी उतना ही पैसा दिया अब एक वैगी आती है वैगी के दो करोड़ रुपए ग्रांट मिलती है 
वो उनको भी उतनी है उतनी हमें है कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं होता इसलिए मैं कह सकता हूँ सबका साथ सबका विकास और कहीं कहीं भी आपको नहीं लगेगा ये बोलने को कुछ है और पीछे से मुख्यमंत्री के कमरे में जाके ये जो करा के लाते मुझे सब पता है तो क्या करा कर लाते हैं चिरंजीव राव काम करा के लाते हैं जी कहने को कुछ है आज बैठे कुछ है कर, मतलब हैं। काम करवा लेते हैं वाह वाही नहीं करते वाह वाही कैसे करेंगे अपोजिशन में बैठे हैं जी तो अपोजिशन को तो काम अपोजिशन करने का है ना अच्छा ठीक है हम आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं हमारे जो स्थानीय संवाददाता है लगातार हमें बताते रहते हैं लगातार हमें जानकारियां देते हैं कि यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या है और यहाँ की जनता क्या चाहती है अब यहाँ जो एक बड़ी समस्या है लक्ष्मण सिंह यादव जी वो है ड्रेनेज सिस्टम बड़ी ख़राब व्यवस्था है ये तकरीबन हरियाणा में कमो बेश हम हर शहर में जाते हैं हमने हर शहर में देखा है कि ज़रा सी बारिश हुई नहीं कि पोल खुल जाती है कहीं नाव चलती है कहीं पर घुटनों से ऊपर पानी होता है कोसली में जो ड्रेनेज की व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए क्या प्रयास आपकी तरफ से किए गए हैं और वो कितना ठीक हो पाया है देखिए ड्रेनेज सिस्टम हमारा ठीक है लेकिन क्या है ये आपकी बात ठीक है कि बहुत ज़्यादा उनकी साफ सफाई ना होने की वजह से पानी का भराव भी होता है जब एक बार बारिश ज़्यादा हो जाए तो पानी का भराव होता है वो किसी से नहीं रुकने वाला दूसरा ड्रेनेज सिस्टम पर हम बिल्कुल फोकस कर रहे हैं हमारी सरकार कोई गाँव ऐसा नहीं लगेगा जहाँ पक्की नाली ना हो और पक्की गली ना हो कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा हाँ एक जरूर समस्या है अगर आज झोड़ ओवरफ्लो हो रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार ने जो पेयजल व्यवस्था उसको सुदृढ़ किया है उसको मजबूत किया है और पानी की कोई कमी नहीं आपने देखा पिछली सरकारों में लोग मटका फोड़ते थे इस बार तो हर घर में नल और नल में जल की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है और उसी के तहत पानी बहुत आयत में मिल रहा है क्योंकि जहाँ नहरों का पानी बढ़ाने का काम मेरी सरकार ने जा किया है उसी तरह से हर घर में पानी पहुंचाने का भी मेरी सरकार ने काम किया है तो उसमें ठीक है जोड़ो ओवरफ्लो हो रहे हैं धीरे धीरे हर बार हर साल हम उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है जैसे इस बार हमने 20 जोड़ लिए हैं तो 20 जोड़ इस बार ठीक करेंगे आगे आगे इस तरह से कड़ी दर कड़ी हम उसको ठीक करते जा रहे हैं तो उन व्यवस्थाओं को भी अंजाम दे रहे हैं हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहा अगर दक्षिणी हरियाणा का एस कभी आएगी तब आएगी उससे पहले जो हमारा हिस्से का पानी वो तो बढ़ा दीजिए तो 210 सौ दस क्यूसिक जेएलएन में पानी आता था आज साढ़े पाँच सौ क्यूसिक जेएलएन में पानी आ रहा है महेंद्रगढ़ कैनाल भी जो हमारे मेरे हल्के से टच है उसमें भी आप देखेंगे एक आज साढ़े चार सौ क्यूसिक पानी आता था आज एक हज़ार पचास क्यूसिक पानी आ रहा है तो क्षेत्र को पानी मिल रहा है टेल तक पानी पहुंचाने का जो वादा किया था वो हमारी सरकार निभा रही है ये बड़ी समस्या है टेल तक पानी पहुंचाने की समस्या बड़ी एक चुनौती है आ, हमारी अभी बातचीत हो रही थी जब मंत्री बनवारी लाल से तो वो भी ये कह रहे थे कि देखिए दक्षिण हरियाणा के टेल तक पानी पहुंचाना बहुत बड़ी समस्या है इसे एक चुनौती के रूप में भी मानते हैं आप और आ, एक बार जरा हमें भी उस पर जरा रोशनी डालिए कि कितने प्रतिशत उसमें कामयाबी मिली है और कब तक जनता को और इंतजार करना होगा देखिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ आज हम टेल तक पानी पहुँचा है और अस्सी से ऊपर ही परसेंटेज हमने पहुंचाया है पानी की बहुत आयत भी हम बढ़ा रहे हैं पीछे भी हमारे जे और पीछे से जो पानी आ रहा है उसके भी हम मात्रा को बढ़ा रहे हैं आने वाले समय में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं आने वाले समय में दक्षिणी हरियाणा में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी पावर कट की समस्या आने वाले समय में आप ग्रामीण इलाकों की तो छोड़ दीजिए शहरी इलाकों में भी बहुत देखने को मिलती है पिछली बार हमने देखा कि कोयला खत्म हो गया स्टॉक महज दो दिनों का बचा था उसके बाद जब हाय तोबा मची विपक्ष ने सवाल उठाए जब मीडिया ने सवाल उठाए उसके बाद सरकार आगे आई उसने कहा कि जी हम कोयला खरीद रहे हैं एक दूरदर्शी सोच होनी चाहिए एक प्लान होना चाहिए जबकि हरियाणा में तो हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं कि जब प्यास लगेगी तभी कुआं खुदेगा ये जो अपोजिशन वाले हैं कोयला नहीं आया फलाना नहीं आया आज उनसे कहीं ज़्यादा बिजली हम दे रहे हो तो बताना और आज ढाणियों तक भी हमने बिजली पहुँचाई है ठीक इसी तरह से आप देखेंगे चाहे वो किसी तरह की बिजली का वो हो और आज हमारा क्योंकि मेरा एरिया तो सारा रूरल है उसमें बिजली की ट्यूबवेलों पे लाइट डिम जाती थी इसलिए आज हमारे सारे पावर हाउस निर्माण हो रहे हैं तो मुझे कहीं नहीं लगता कि बिजली में भी हमने सुधार कराया है और आपको ताजुब होगा कि 200 करोड़ से ऊपर हमने सुधार कराया है आज बिजली के में भी लेकिन मैं मैं आपको लक्ष्मण जी भी कहूँ जैसे आपने कहा कि सारा रूरल एरियाज है चिकित्सा और शिक्षा क्योंकि बहुत समय लगातार मिलती रहती है 
अभी भी कनेक्टिविटी उस तरीके से नहीं है या लोगों को उस तरीके से अभी सुविधा नहीं मिल पा रही है रूरल एरियाज के खास तौर पर अगर हम बात करते हैं उनको और सुगम बनाने के लिए और सरल बनाने के लिए लोगों की पहुंच तक उपलब्ध कराने के लिए क्या कर रहे हैं आप रेनू जी मेरे यहाँ दो सी एच सी हैं एक अलावास में है एक नहाड़ में है मेरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं और दस पी एच सी हैं और एक सब डिवीजन का हॉस्पिटल है और बाकी छोटे तो उससे पास क्या नाम है केंद्र तो बहुत है लेकिन इस तरह से आपको किसी हॉस्पिटल में जाके देखना किसी डॉक्टर की जो पोस्ट है वो भरी ना हो किसी की स्टाफ की कमी है वो भरी ना हो क्योंकि हमने इस पे वर्क किया है और ऑक्सीजन आपने देखा पीछे ऑक्सीजन प्लांट भी हमने लगवाने का काम किया एम्बुलेंस भी लगवाने का वेंटिलेटर भी का, लगवाने का काम आज हमने हॉस्पिटलों में ये सुविधा देने का काम किया है और आपको पता है कि जहाँ तीस हज़ार की संख्या होती है वहाँ एक पीएचसी खुलती है ऐसी कोई जगह हमारी नहीं है मैंने छान के देख ली अगर और नई पीएचसी खुलवाने के लिए तीस हज़ार की संख्या बनती हो तो नज़दीक नज़दीक हमने सब कराने का काम किया है और आज किसी तरह की चिकित्सा में कोई असुविधा नहीं है शुरू में था दिक्कत डॉक्टरों की कमी थी लेकिन हमारी सरकार ने फटाफट वो भर्ती भी करे हैं कि बिना फॉर्मलिटी के और वो फॉर्मलिटी के बिना करें इसलिए फटाफट वो काम भी हो रहा है और आज कोई और मेरे ही क्या मेरे जिला रेवाड़ी में कहीं सीटी खाली नहीं है क्योंकि लोग ट्रांसफर के लिए आते हैं जी यहाँ वैकेंट हो गई है तो ये मेरा नंबर आना चाहिए मैं कहा हो तो जाने दे वैकेंट तभी तो तेरा नंबर आएगा तो लोग इसलिए मैं कह सकता हूँ पूरे जिला रेवाड़ी का ही आज हमारा जो हेल्थ का सिस्टम है वो बहुत मजबूत है अभी किसान जो है थोड़े परेशान है क्योंकि बीच में आपने देखा बेमौसम जो बारिश हुई है उसका बड़ा नुकसान किसानों को हुआ लक्ष्मण सिंह यादव जी रूरल एरिया है आपके हल्के में क्योंकि हम देख भी रहे हैं तो उनको राहत पहुंचाने के लिए क्या किया जा रहा है देखिए जब से मैं तीन साल से बन के आया हूँ निरंतर जहाँ भी किसान का नुकसान हुआ उसका मुआवजा देने का काम किया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मनोहर लाल जी ने आज सदन में उठ के ये कहा जब मैंने ये मांग उठाई भाई आज बारिश हो रही है किसान परेशान है मेरा सारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है तो उसमें स्पेशल गिरदावरी करा के और मुआवजे का मुख्यमंत्री जी ने माना भी मेरे ही हल्के के लिए नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के लिए उन्होंने माना अब पूरे हरियाणा में हम स्पेशल गिरदावरी कराएंगे अगर नुकसान हुआ है तो सरकार का हुआ है किसान का हम नुकसान नहीं होने देंगे और ये किसान भी अच्छे से जानता है पहली बार चौदह फसलें अगर कोई एम भी खरीद रहा है तो हमारी सरकार खरीद रही है और आपको ताजुब होगा पूरे देश में बाजरा अगर कोई खरीदता है तो हरियाणा प्रदेश खरीदता है और मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये दो दो हज़ार तेईस है इसको मिलिट्री ईयर घोषित किया है मोटे अनाज का तो जिससे आदमी की सेहत भी ठीक रहेगी तो आज हम चौबीस सौ रुपये बाजरा बिक रहा है हमने तीन साल से केवल बाजरा खरीदा सरकार ने पहली बार सरकार ने खरीदा आज से पहले किसी ने बाजरा नहीं खरीदा और चौदह फसलों हम साथ खरीद रहे हैं और किसान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सरकार उनके हकों की रक्षा करेगी सरकार उनके हक के लिए खड़ी है और सरकार कंधे से कंधे लगा के मजबूती से किसान की रक्षा कर रही है लक्ष्मण सिंह जी शिक्षा भी एक बड़ा मसला है आ, ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पर या तो बच्चों की संख्या नहीं है या फिर टीचर्स की संख्या नहीं है यानी अगर टीचर्स हैं तो बच्चे नहीं और बच्चे हैं तो टीचर्स नहीं हैं और ये एक बड़ा गैप है जब आप बुनियादी चीज़ें नहीं दे पाएंगे बच्चों को तो आप एक उभरता हुआ प्रदेश या एक उभरते हुए देश की कल्पना नहीं कर पाएंगे और जब हालात ऐसे हों कि स्कूलों में बच्चे नहीं हैं और जिन स्कूलों में बच्चे हैं वहाँ टीचर्स नहीं हैं तो आप कैसे इस परिकल्पना को साकार कर पाएंगे ये एक समस्या है देखिए शिक्षा को लेकर हमारी सरकार वाकई में चिंतित है उन्होंने मॉडल संस्कृतिक स्कूल बनाए अब पी श्री भी वो हमारी केंद्र सरकार भी बना रही है ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर रही है कि जो उस लायक हैं उस तरह से स्टडी हो रही है और सांस्कृतिक मॉडल स्कूल भी मेरी सरकार ने बनाए हैं और ये ठीक है कि भाई कई जगह शिक्षक हैं कई जगह बच्चे नहीं हैं उसी के लिए अभी हमने एक वो चलाया था और उसमें आज सब जगह शिक्षक हैं और हमने कौशल रोज़गार के माध्यम से अभी हजारों की संख्या में शिक्षकों की भी भर्ती करी और अभी मुख्यमंत्री ने कहा हम चौदह हज़ार नए शिक्षक भी जल्दी पक्के लगा रहे हैं तो उसकी भी प्रक्रिया हमने चालू कर दी है तो शिक्षकों की कोई कमी नहीं आएगी और इसलिए ये बच्चे धीरे धीरे कम हो रहे हैं इसलिए मैं शिक्षकों से भी कहना चाहूँगा अगर जरा इस पर भी ध्यान दें बच्चों पर भी क्योंकि आज बच्चे कम हो रहे हैं आज प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुझान बच्चों का बहुत ज़्यादा तेज़ी से है 
माँ बाप भी उसमें फक्र महसूस करता है तो इसलिए उन बच्चों को एडमिशन भी सरकारी स्कूलों में दिलवाएं अब जो आज सरकारी स्कूलों में वो बहुत बीपीएल परिवारों के बच्चे जा रहे हैं इसलिए मैं ये समझता हूँ कि शिक्षा का सुधार हमारी सरकार कर रही है इसलिए इन बारीकियों में जा रही है और पहली बार ऐसी ट्रांसफ़र पॉलिसी शिक्षकों की लेके आई हमारी सरकार इससे पहले नेताओं को शिक्षक ही घेरे रहते थे आज ट्रांसफ़र पॉलिसी इसी ले आई है कि जिसकी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारी इस ट्रांसफ़र पॉलिसी ने और प्रदेशों ने भी अपनाया है और अपनाया इसलिए कि आज पहले पाँच परसेंट शिक्षक सुखी थे ट्रांसफ़र को लेके पिचान में दुखी थे आज पिचान में सुखी हैं पाँच हो सकता है दुखी हों जो घर से दूर चले गए हों तो आज पाँच परसेंट जरूर शिक्षक परेशान होंगे क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जब ये जो आ, आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो आप शिक्षकों की कोई कमी हमारी सरकार छोड़ेगी नहीं लक्ष्मण सिंह यादव जी देखिए जनप्रतिनिधियों के होने के नाते मैं जब आप लोगों से मिलती हूँ तो मैं आप लोगों से ये सवाल करती हूँ कि आपने जनता के काम किए या जनता के काम क्यों नहीं किए मैं ये भी आपसे समझने की कोशिश करूँगी पिछले काफ़ी समय से सत्ताधारी बीजेपी के ही कुछ लोगों का ये दर्द है कि अफसर उनकी नहीं सुनते हैं क्या लक्ष्मण सिंह यादव की अधिकारी सुनते हैं क्या लक्ष्मण सिंह यादव उनसे काम करवा पाते हैं ये ये भी ज़रा आप मुझे बताइए कि ये जो व्यवस्था है वो ऐसी क्यों बनी कि सत्ताधारी पार्टी के लोगों की ही अवसर चलने नहीं देते ये जो अफसरशाही हावी होने की बातें कही जाती है ये आपके परिप्रेक्ष्य में कितनी सत्य है देखिए ये तो अफसरों को हैंडल करने वाले पर डिपेंड करता है अफसर तो पहले भी वही थे अब भी वही है कुछ नए आए होंगे कुछ पुराने चले गए होंगे ये तो आप किस तरह से काम लेना चाहते हो वो आपकी काबिलियत पर भी निर्भर है तो मेरे को तो ऐसा मेरे को तो ऐसा नहीं लगता ये जो अब कोई अब तक मेरे को इग्नोर करके आगे निकल जाए कोई कुछ विधायक ऐसे हैं क्या वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरीके से नहीं मैं ये नहीं कहता वो नहीं कर पा रहे विधायक तो सभी कर पा रहे क्योंकि तो सरकार में बैठे हैं नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं करेंगे किसका करेंगे तो प्रशासनिक अधिकारी को तो काम करना ही पड़ेगा वरना तो हम चाबी भी भर देंगे ये चाबी कैसे भरी जाती है आप चाबी के बहुत सारे रास्ते हैं जी कैसे बहुत सारे सरकारी मुलाजिम के लिए क्या क्या चाबी होती है आपको पता है जी तो ऐसी कोई स्थिति आपके सामने आई लक्ष्मण सिंह यादव एक दो बार मेरे सामने भी आई है जी हमारी एसपी नहीं मान रही थी फोन नहीं उठा रही थी यहाँ से उठा के कहीं और कर दिया जो खुडे लाइन लगा दिया जी तो ऐसा हुआ है ये तो होता ही जब जब मैंने एक को लगा दिया सारे चौकन्ने जी इससे पंगा ना लेना जी क्योंकि ये तो फकीर है भले ही राजनीति कर रहा है फकीर का कोई किम बिगाड़ नहीं सकता ये तो मोदी जी हम फकीरी के रूप में मोदी जी लेते हैं मोदी जी के तर्ज पर आप भी चलेंगे फिर फकीर नहीं मोदी के तो अनुयायी है ही हम जी मोदी के तो अनुयायी है ही इसमें तो कोई कहने का विषय ही नहीं है और मोदी अच्छा काम कर रहा है और मोदी के हिसाब से चलेंगे तभी ये समाज और राष्ट्र सुधरेगा ठीक है वरना तो अपने हिसाब से चलेगा सब अपनी अपनी करेंगे तो कैसे बात बनेगा जो अफसर है आपके पास वो पावर है कि आप उनको ठिकाने लगा दें अगर वो बात नहीं सुनते हैं जो पार्टी में रहकर आप ही का विरोध कर रहे हैं जो आपके साथी हैं जो आपका विरोध कर रहे हैं आप बखूबी जानते हैं मैं किनका जिक्र कर रही हूँ तो उनको ठिकाने लगाने के क्या उपाय है नहीं, उनको ठिकाने के नहीं देखिए बड़ा परिवार है और सब क्या है कि सबको एक साथ ले चलने का तो हमारे संगठन में ताकत है क्योंकि आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है कोई है वो तो हमारा है आज सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक पार्टी है तो दुनिया में सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी है और बड़ा कुणमा होता है कुछ दिन मान लीजिए कोई आया है इधर उधर से थोड़े दिन में सीख जाएगा हमारे संस्कार और जो तो उस भट्टी के पके हुए हैं जी जो उन संस्कारों में पले बड़े हुए हैं तो इसलिए हम लोगों को ये समस्या नहीं है जी। और ठीक है ये बात सही है कि भाई ज्यादा लोग जब होते हैं तो छोटे मोटे खुड़क भी जाते हैं मैं तो मानता हूँ नहीं आपने कहा कि जो नए हैं वो सीख जाएंगे और जो जिन पुरानों को आपसे समस्या है उनका क्या उनका क्या इलाज है नहीं मेरे अभी, से अभी समस्या नहीं है नहीं अब देखिए अगर मेरे को कोई समस्या बताएगा मेरे से है तो आके मेरे से मिले ये ठेकेदार साहब के साथ सब कुछ ठीक है आपका कौन ठेकेदार विक्रम सिंह ठेकेदार साहब के साथ सब कुछ ठीक है नहीं सब कुछ ठीक है कहाँ समस्या आ रही है समस्या हमें दिखी थी जक्का मुक्की तक हो गई थी वो चलो एक ठीक है फोटो खिंचाने की होट थी आप फ्री में फोटो खेच रहे इसलिए मैं आराम से कह रहा हूँ जी उसने फ्री में फोटो नहीं खेच रहा था इसलिए नहीं तो एक बहुत छोटी सी बात है लक्ष्मण सिंह यादव जी अगर इतनी छोटी सी बात पे अगर होड़ मचने वाली है धक्का मुक्की तो आप सोचिए की जो इनर पॉलिटिक्स में क्या होता है और एम्बिशन तो हर कार्यकर्ता रखता है जी कम्पिटिशन में भी हर कार्यकर्ता घुसता है जी इसमें कोई दो राय नहीं 
हो सकता है उनको थोड़ी परेशानी हुई हो जी। हो सकता है वो ये सोच रहा हो भाई तो ये परेशानी आपसे है या वहाँ जो अव्यवस्था थी उससे थी मैं मैं यही तो समझ रही हूँ वो, वो, वो अच्छी बताए मतलब आप वो क्लियर स्पष्ट नहीं करेंगे बताएगा ना उसको परेशानी मेरे को कोई परेशानी नहीं आइग्रेशन आपका भी सामने कह रहा ना भाई कुंडा बड़ा होता है छोटे मोटे खटखटा भी हो जाता है लेकिन हमारा कोई मतभेद नहीं है जी और तो उसके उसके बाद सब कुछ सामान्य आप लोगों के आप मिलते रहते हैं आप मिलते रहते पूछा भी ऐसा आपसे हुआ है आपका क्या मतभेद है मैंने कहा यार मेरा छोटा है वो मैं उसका रिश्ते में भी बड़ा हूँ उम्र में मैं उससे बड़ा हूँ वो मंत्री भले ही रह लिया हो और मैंने कहीं उसको खुड़का भी दिया तो मेरा जब मेरे से छोटा मेरी कहना मान लेगा और मारा मामला है हम सुलझा लेंगे और सुलझ भी गए कोई ऐसी बात नहीं थी अभी भी नहीं है न कोई नहीं है अच्छा ठीक चलिए यकीनी तौर पर जो आपका छोटा है वो आपकी सुन लेगा चलिए बात जरा विपक्ष की भी कर लेते हैं आपने कहा कि विपक्ष जो है वो ऐसे ही आरोप लगाता है हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव में आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार यात्राएं कर रहे हैं और उन यात्राओं का कितना असर आप हरियाणा में देख पा रहे हैं और आपको लगता है कि दो की राह बीजेपी के लिए इतनी आसान होने वाली है क्योंकि और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी है अभी निकाय चुनाव में जो हमने देखा लक्ष्मण सिंह यादव जी बीजेपी के लिए बहुत संतोषजनक नहीं रहा कमोवेश जो मैं नज़र डाल रही हूँ तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं क्या ये अलार्म जैसा बचती हैं ये संकेत देती हैं कि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आप लोगों को फोकस करना चाहिए निकाय चुनाव हो पालिका चुनाव हो परिषद चुनाव हो अगर उनमें लोगों की नाराज़गी दिख रही है तो बड़े चुनाव में भी आपको सचेत होना पड़ेगा एक अलार्म के तौर पर पार्टी इसे लेती है आप लेते हैं देखिए हमारे अध्यक्ष जो हैं प्रदेश के ओम प्रकाश धनखड़ जी जब से बने हैं निरंतर गतिमान है कार्यकर्ताओं को सबको जोड़ के रखा है सबको काम दे के रखा है तभी तो आज हम पन्ना प्रमुख तक बना पाए हैं जो एक पन्ना होता है हमारा साठ वोटर का उसका अध्यक्ष बना पाए हैं और और तो किसी के जिले के संगठन तैयार नहीं है हमारे से मुकाबला कैसे करेंगे ये सब विपक्ष तो ये कह रहा है कि सामाजिक समरसता तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है सामाजिक समरसता बनाम हिंदू बनाम मुस्लिम तो कई तरह की बातें हैं वो तो ठीक है अपोजिशन अपना काम कर रही है ठीक करने दो तो करना भी चाहिए कई बातें उनकी भी हम देते हैं लक्ष्मण सिंह यादव जी अपोजिशन यही तो कह रहा है की आप लोग काम ही नहीं करने दे रहे हैं मतलब काम करोगे आप आपको आपको साठ साल दिए थे जब तो काम करा नहीं अब चौटाला अब कुछ काम कर देंगे अब अभय सिंह चौटाला सदन में कुछ पूछते हैं आप उन्हें बाहर करा देते हैं मार्शल के थ्रू बाहर करा देते हैं ये विपक्ष का आरोप है अभय सिंह चौटाला ही नहीं सदन में जो बदतमीजी करेगा वो सब बाहर जाएंगे सदन की एक गरिमा होती है एक सदन का जो अध्यक्ष है उसके खिलाफ कोई इस तरह की वर्डिंग इस्तेमाल करेगा तो बाहर जाएगी आप सौम्य स्वभाव रखिए ना उनको जितना समय हमारे सदन में मिलता किसी में भी नहीं मिलता आखिरी सवाल लोगों की भावना लक्ष्मण सिंह यादव के साथ जुड़ी रहे इसके लिए लक्ष्मण सिंह यादव आने वाले डेढ़ साल में क्या प्रयास कर रहे हैं आपने दूसरों की जड़ें देखी आपकी जड़ें कितनी गहरी हैं लक्ष्मण सिंह यादव जी आपकी पार्टी की जड़ें लोकसभा चुनाव 2024 और उसके बाद विधानसभा चुनाव में कितनी गहरी आप महसूस कर पा रहे हैं और क्या ऐसी चीज़ें लेकर जनता के बीच आप जाएंगे आने वाले सालों में कि आपको दोबारा निर्वाचित होने का मौका मिले देखिए मैंने जैसे पहले आपको बताया आज हमारे संगठन से मजबूत कोई संगठन नहीं और संगठन ही जनता के साथ मिलकर चुनाव जिताता है और संगठन ही आगे बढ़ाता है तो इसलिए जैसे मैंने कह दिया कि भाई आज किसी पार्टी के पास पन्ने प्रमुख नहीं है पहली बार ऐसा है कि जो हरियाणा प्रदेश में आज पन्ना प्रमुख हमारी टीम है तो हम सदा ही चुनाव के मूड में रहते हैं चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो हमारे कार्यकर्ता एक एक ना सब चुनाव के मूड में ही हैं बिना चुनाव के तो 24 घंटे चुनाव ही उसमें रहते हैं सबसे बड़ी टीम हमारे पास है संगठन की ताकत हमारे पास है और दूसरा मैंने जो विकास कराए हैं मेरी सरकार में वो उनको मुद्दों को लेके हम जाएंगे हर क्षेत्र के मुद्दे हर विभागीय मुद्दे जिनको हमने डेवलपमेंट कराई है उनको भी लेके जाएंगे मेरी सरकार के दूसरे अन्य कार्य हैं उनको भी लेके जाएंगे हमारी रीति नीति हमारी नेता है उनको भी हम बीच में लेके जाएंगे तो दोनों चुनाव इसमें कतई कोई घबराने की जरूरत नहीं आज सबसे बड़ी टीम भारतीय जनता पार्टी के पास है जो हर जिसके पास आपको पता है फौज ज्यादा होती है वो चुनाव तो जीत ही जाता है लेकिन समस्याएं उसी के सामने आती है और उनको एकत्रित रखना ये भी एक बड़ी चुनौती है बहुत शुक्रिया
लक्ष्मण सिंह यादव जी तो लक्ष्मण सिंह यादव कोसली से विधायक हैं आप सुन रहे थे कि जिसकी फौज सबसे बड़ी होती है जीत आखिरकार उसी की होती है लेकिन इस फौज को संगठित रहना रखना भी एक आर्ट है और ये फौज तभी संगठित होगी जब जनता के काम होंगे और जनता इस फौज को खड़ी होने का मौका देगी दोबारा से आने वाले लोकसभा चुनाव में भी और उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी और अब निर्णय जनता का ही है कि जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है इस फौज को और मजबूत करने के लिए और इस फौज को सिंहासन तक पहुँचाने के लिए आज एम एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए इतना ही नमस्कार चले तो आज एम एच वन एक्सप्रेस की सवारी की है लक्ष्मण सिंह यादव ने कोसली से विधायक है तमाम सवालों का जवाब दिया और उम्मीद जाहिर की है कि जो काम उन्होंने जनता के लिए किए हैं उन कामों के आधार पर जनता एक बार फिर से उन्हें मौका देगी और अपना आशीर्वाद देगी बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण सिंह यादव एम एच वन का भी मैं धन्यवाद करता हूँ अगर उन्होंने ये बात जनता तक पहुँचाए ताकि उनको भी पता चले कि भाई हमारे क्षेत्र में काम हो रहे हैं आपका पुनः धन्यवाद पूरी टीम का धन्यवाद